欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。暑期极限一拖四，男神塑造机和他合作过的男演员都火了。他不漂亮，不适合当演员。家有儿女录制结束后，宋丹丹对想要女儿报考电影学院的杨子爸爸如是说道。这一句话。差点断送了杨子的演艺之路，而从小自尊心超强、有主见的杨子，并没有因此放弃演艺道路，他反而更加努力，终于成功被北电录取。进入梦想学府后的他，扎实基本功，不断磨练演技，随后陆续出演了多部电视剧。毕业后， 2 0 1 3年，他在琼瑶的《花非花》《雾非雾》中饰演活泼单纯的烟花白梦华。本色出演了少女角色。二零一六年中，她饰演平凡却坚韧的小镇女孩邱莹莹，虽然莽撞，但内心赤诚。这段时期，她所饰演的角色形象都较为单一，但她都诠释的很不错，也因此获得了最佳女配，成为了观众最喜爱的女演员之一。也是这段时期内，她被一家娱乐周刊评为九零后四小花旦之一。2017年后，杨子开始涉足古装剧。他主演的《香蜜沉沉烬如霜》在当时获得了广泛热度，他的演技也获得了大众的认可。而与他在一部剧中的男主角和男配角，也因为与他之间的精彩对戏，成功出圈。随后，他与诚意搭档主演的古装神话剧《沉香如屑》，与沉香仲华更是虐到了观众的心理。男主程毅也收获了不少剧粉。今年暑期现象及古装剧《长相思》，杨紫饰演的小妖一出场便征服了观众。与他搭档的四位男主在剧中的表演惊艳众人，成功出圈。许多观众发现和杨紫搭戏的男星都被他成功带火，也因此有人戏称杨紫为娱乐圈蔡文姬。当然。这也离不开男演员们本身的优秀演技。在二十二年的某部综艺中，宋丹丹回应了当年的事情，隔空向杨子道歉。她表示自己当时也没想到杨子如今能这么火。从不被看好到播一部火一部的热剧女主，杨子的经历与演技都是值得敬佩的。这样既漂亮又有演技的女演员，未来的星途必定璀璨光明。大家看了《长相思》吗？对杨子的表现满意吗？《长相思》杨子对自身哭戏的评价，明白他为何就是天选小妖。近期大家或许已经注意到一个现象：通常童星出身的演员在哭戏方面表现出色，其中杨子就是一个最好的例子。回顾他以往的作品，只要涉及虐心剧情。杨子的哭戏总是引人注目，甚至有些人认为只有他自己能够超越自己的哭戏表现。让我们一起来回顾一下他在《长相思》中的出色表现，同时探讨他为何能在哭戏方面如此出色。在剧中，杨子饰演昊陵王姬小妖，虽然地位尊贵，但因为误会和折磨，他遭受了很多痛苦。小妖因为害怕失去和死亡。成为了一个只知道为他人着想的女子，她不愿意恢复王姬的身份，只想过自由的生活。直到她看到了一个酷似母亲的女子，多年的委屈终于爆发出来。小妖在认亲场景中的表现也备受关注。在拍摄这场哭戏前，杨子嘴里塞了一只鞋子，这对于传达台词以及表现认亲情感是一项相当困难的任务。然而，杨子尽管被阻止说台词，却通过眼神传达了小妖多年来思念母亲的情感。泪水如珍珠般滚落，每一颗泪珠都在无声地传递着小妖的悲伤，让观众深受感动。而除了这个情感爆发的哭戏，小妖还有许多内敛的哭戏场景。她性格倔强，尤其在面对爱情时更加清醒。然而，即便他对涂山璟抱有期望，最终伤害他最深的人也是他。小妖的隐忍和倔强，以及一口鲜血
，深深触动着观众的心。杨子的哭戏让人难以置信，然而在幕后。他却谦逊地将自己的表现归功于导演的引导和优秀的剧本。他强调自己只是将角色内心的情感表现出来，让观众更加真实地感受到小妖的复杂内心。这种谦虚的态度展示了杨子的专业精神，也解释了为何他能够如此出色地表现角色的情感。杨子在《长相思》中的表演不仅表现出他的演技之高超。还揭示出他对角色的深刻理解。小妖与杨子有着相似的性格，都是坚强却又善良的女子。小妖总是默默地支持着哥哥，没有怨言。这种性格也让杨子能够真正融入角色，将他的情感完美呈现。当然，在剧中的每个角色都展现出色，无论是枪玄、涂山璟还是香柳，都让观众为之动容。每个人的付出都使得观众投入剧情，因此第二季的期待不可避免。总之，杨子的哭戏在他的精湛演技下显得更加生动感人，这也是为何观众对他的表演始终难以忘怀的原因。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！